để mở đầu cho tập này thì Bin muốn giới thiệu với tất cả các bạn quán Woodstock Cafe uh, Quán này thì có một cái không gian rất là đẹp Và khi mà Bin vào á, thì thấy quán rất là đông Bao gồm cả người dân du lịch và người dân bản địa nữa Quán được trang trí rất là hoành tráng uh, Cái background nhìn rất là lãng mạn và đẹp Ở bên trong quán thì là được trang trí theo một cách uh, vừa hiện đại vừa cổ kính Bin cảm thấy như là mang một cái nét uh, nó hơi cao bò một chút xíu Bên trong quán thì có uh, trang trí rất là nhiều cây xanh uh, Tạo cho mình cảm thấy một cái không gian rất là trong mát uh, Bin cảm thấy uh, rất là thích cái không gian ở đây À, các món đồ uống ở đây thì bao gồm à, cái mức giá từ 35.000 cho tới à, 60.000 là cao nhất Thì bao gồm là có à, à, nước ép, à, đá xay, cà phê, trà, à, rất là nhiều loại nước uống à, khác nhau Bin cực kỳ thích phong cách trang trí của Woodstock tại đây Bởi vì họ rất là chú ý những cái tiểu tiết nhỏ như là nhành hoa khô, à, máy chụp hình đời cũ Uh, máy nghe nhạc hoặc là những cuốn sách cũ mà họ trang trí lên tạo cho mình một cái cảm giác rất là cổ xưa Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có những món đồ rất là hiện đại uh, Tạo cho mình một cái cảm giác là vừa cổ điển vừa hiện đại đang xen vào nhau rất là thú vị đó mọi người Và quán cà phê thứ hai mà Bin muốn giới thiệu với tất cả mọi người đó chính là quán Phường Yên Coffee à, Khi mà đi vào cái con đường để đến quán cà phê này á Thì Bin có suy nghĩ, một cái suy nghĩ uh, hơi nhỏ nhỏ một chút xíu đó chính là Tại sao mà người ta có thể uh, làm một cái quán cà phê ở trong tận cùng bên trong cái con đường đó được Thì không biết là mình, mình còn e ngại là không biết có đông người hay không Nhưng mà khi bước vào rồi, ồ oh wow một cái không gian thật là bự mọi người Không gian rất là rộng Và họ trang trí uh, cả ở bên ngoài và ở bên trong Được uh, trang trí vào uh, những cái uh, mảnh ghép uh, bằng gỗ Và những bức hình uh, cộng với uh, tất cả các chậu cây nhỏ 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 uh, Hoa anh đào và một cái mái nhà uh, kiểu như là ngày xưa mọi người thì khi mà bước vào quán này mình có cảm giác như là lọt vào à, phim à, lãng mạn của Hàn Quốc vậy đó mọi người à, Nếu mà mọi người cứ tưởng tượng đi trong một cái không gian mà trời rất là xe xe lạnh nè Thì mình uống một à, cốc ca cao nóng thì còn gì bằng nữa đúng không ạ? Menu ở đây thì Bin thấy uh, quán có ghi là đồng giá 55 ngàn món, món uống nào thì chúng ta cũng sẽ có một cái giá tiền là 55 ngàn thôi Nhưng mà Bin thấy mọi người ở đây đa số không phải là đến vì uh, cái uh, nước uống của nó Mà là vì cái uh, khung cảnh lãng mạn và có thể sống ảo thật là tuyệt như thế này Quán thứ ba mà Bin muốn giới thiệu với tất cả mọi người đó chính là Sunshine Coffee à, Nhưng mà được biết đó, theo như Bin thấy uh, tất cả các hình ảnh mà mọi người uh, được chụp và check in ở trên uh, Facebook đó, Thì uh, quán Sunshine Coffee này uh, nên đi vào buổi sáng thì chụp hình sẽ đẹp hơn Và không biết là mình có bị kém may mắn hay không Nhưng mà cái thời điểm mà Bin đi đó, thì ở trên cái phía phần góc nhà đó, nó sẽ không có những cái cây đào nữa Nó bị rụng hết cái cánh đào rồi Thì không có chụp hình được đẹp Như là lúc mà có nhiều cây đào hơn Menu ở đây có mức giá từ 35 cho tới 50 nghìn
Quán thứ tư mà Bin muốn giới thiệu với tất cả mọi người đó chính là tiệm cà phê túi mơ to Có lẽ như là Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa Cho nên khi mà nhắc tới Đà Lạt á Thì có một cái không khí xe xe lạnh nè Có rất là nhiều hoa nè Thì tạo nên một cái không gian cực kỳ lãng mạn Cho nên là đa số tất cả các quán cà phê được mở ra ở trên Đà Lạt á thì uh, thường là có một cái phong cách rất là lãng mạn nè uh, Rất là cổ điển và có một chút gì đó nó hơi buồn buồn một chút xíu Nhưng mà phải công nhận một điều là ở tiệm cà phê túi mơ to này á Thì có một cái không gian cực kỳ rộng Rất là rộng khi mà Bim bước vô á Thì Bim thật sự là bất ngờ Khi mà mình vào cái cổng rồi á Thì mình sẽ thấy một cái như một cái vườn hoa mọi người thấy như tại đây Đó, một cái vườn hoa khúc rất là dài và rộng Thì khi mà Bim nghĩ là tới đó là nó không gian quán nó chỉ có nhiêu đó thôi Nhưng mà khi mà bước xuống cầu thang nữa thì lại tiếp tục có một vườn hoa cúc khác nữa Đó, theo như mọi người đã thấy uh, như thế này Thì uh, sau khi mà chúng ta thấy một cái vườn cúc rộng như vậy rồi thì khi mà bước xuống nữa thì chúng ta lại tiếp tục thấy thêm một cái không gian quán rộng ở bên dưới nữa Được trang trí như là một cái hầm rượu mà mọi người hay thấy ở trong phim vậy đó à, Cái khung cảnh uh, xung quanh thì uh, được trang trí uh, bằng gỗ gỗ nè Còn có những cái kệ để uh, rượu rất là nhiều rượu loại rượu khác nhau Thì nhìn rất là bắt mắt và có một cái uh, gì đó nó hơi cổ điển Ở phía bên ngoài uh, thì mọi người uh, lại là một cái phong cách nó khác luôn Mình thấy khung cảnh ở phía bên ngoài thì mình lại có một cái liên tưởng khác Nó giống như là ở trong những bộ phim Hàn Quốc vậy đó mọi người Rất là lãng mạn Nhìn nó thật sự là tuyệt vời luôn á mọi người Mình cũng không biết phải diễn tả như thế nào để mọi người hiểu cái cảm giác mà khi mà Bin đứng đó Bin tận mắt mà chứng kiến Tại vì ở trên Sài Gòn nó thì không có cái quán cà phê nào mà nó rộng được như vậy hết á Thật sự là cái quán cà phê này là cái quán đầu tiên mà Bin cảm thấy mà mình đi mà mình thấy nó rộng như vậy Và thật sự là bất ngờ Nhưng mà chưa có hết đâu Ở bên cạnh đó thì khi mà bước xuống con đường lại tiếp tục có hai dãy cỏ thì mình thấy theo như mọi người thấy đó là mọi người ở phía trên đó, thì sẽ có những cái bàn để mọi người để ra và ai thích ngồi ở dưới uống đó, thì ngồi còn cái khung cảnh ở bên tiếp cái dãy tiếp theo đó, thì có thể là mình chụp hình mình sống ảo nữa nè tạm biệt với túi mơ to thì chúng ta cùng đến với gon coffee thì khi mà nghe cái tên này thì mọi người cũng liên tưởng tới một bộ môn đó chính là môn golf rồi đúng không ạ thì ở bên phía dưới thì có một cái sân tập golf để dành cho những người mà yêu thích bộ môn này còn ở phía trên là quán cà phê với không gian được đặt ở trên tầng thượng thì không gian ở đây thì trang trí theo một phong cách hiện đại như những quán cà phê bình thường mà chúng ta thấy nhưng mà có một điều đặc biệt ở đây là chính là ở ngoài tầng thượng thì rất là mát và buổi chiều thì có một cái không khí là lạnh nữa Pin chỉ hơi tiếc một chút xíu là những cái view mà người ta dựng lên để chụp ảnh đó thì nó hơi ít một chút xíu chỉ khoảng 3-4 khung cảnh thôi và cái mức giá ở đây hơi khá là cao khoảng từ 60.000 cho đến 120.000 thì mức giá này không có phù hợp với những bạn học sinh sinh viên cho lắm chỉ phù hợp với những người lớn hơn thôi Còn đây là Le Game Coffee và BBQ Quán này rất là đặc biệt đối với Bin tại vì uh, ngay từ lúc ban đầu thì Bin không có định uh, đi ở đây uh, với mục đích là đi cà phê mà là với mục đích là đi BBQ nhưng mà vô tình thì ở đây lại là một quán cà phê kết hợp với uh, BBQ luôn thì Bin rất là bất ngờ và không gian ở đây thì uh, cũng khá là rộng uh, cũng uh, với một cái phong cách là lãng mạn về đêm thì ở đây mở loa mọi người nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ mà mở những cái nhạc ballad mà buồn buồn á nghe rất là cảm thấy mình nổi da gà thật sự tại vì không gian ở đây làm cho mình cảm thấy rất là ấm cúng và lãng mạn 
khi mà pin và nhóm bạn của pin liên hệ quán để đặt bàn á, thì uh, mọi người có thống nhất với nhau là sẽ đặt uh, một cái view bờ hồ rất là lãng mạn thì ở đây có một cái uh, vòm lửa để mọi người uh, có thể sửa ấm họ bỏ than và mũi vào xung quanh thì được trang trí bằng những uh, dây đèn nhìn rất là lung linh giống như là ở trong các mv mà mọi người thường hay xem vậy đó ở phía giữa hai bên con đường thì quán có một trang bị một cái chỗ để đồ chấm nước chấm để mọi người có thể tự phục vụ với nhau menu nước thì có mức giá từ 30 cho đến 60 ngàn thì mình thấy là mức giá này khá là hợp lý ở đây thì có đầy đủ các món nước như là trà cà phê sô cô la soda sinh tố nước ép cocktail nước đóng chai và nước ngọt cũng như các món mặn salad món chiên và bánh ngọt nữa thì rất là đa dạng mọi người có thể kêu và mình thưởng thức thì theo pin thấy là pin thấy nước ở đây có cái cách pha và cách trang trí rất là đặc biệt video tổng hợp những quán cà phê mà pin yêu thích ở Đà Lạt đến đây đã kết thúc rồi hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau đừng quên like chia sẻ và subscribe kênh YouTube của pin nha Bye bye tất cả mọi người